Selamlar ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bütün detaylarıyla birlikte sizler için hazırladığım tarifim mandalinalı cheesecake. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan da ulaşabilirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz, hamurumuz için yaklaşık e, yarım paketten biraz daha fazla tereyağı 140 gram, bir tane yumurta, Yarım bardak şeker, yarım paket kabartma tuzu, bir çimdik tuz ve yaklaşık 2 su bardağı kadar un 300 gram. Evet, tereyağı oda sıcaklığında olsun mutlaka. Çünkü oda sıcaklığında olan tereyağı çok daha güzel kıvam alacaktır hamurumuzu yoğururken. Tüm malzemelerimizi bu şekilde yoğurma kabımızı alalım. Onu da kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu elde edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmayacak, çok sert, çok da katı bir hamur olmayacak. Kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Tart hamuru arkadaşlar. Ben 2 su bardak un kullandım. En sık yaptığım cheesecake tariflerimden biridir arkadaşlar. Bizler çok seviyoruz ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. E, detaylı bir şekilde tarifimi sizlere vermek istedim. Sevgili takipçilerim, sevgili izleyicilerim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden destek bekliyorum. Videomu beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz destekler benim için çok değerlidir. Her zaman bunu dile getiriyorum çünkü sizlerin desteği benim için çok değerlidir. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hemen çizgekimizin yapılışına geçiyoruz. Evet, kalıbımızın taban katını yağlı kağıt yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında elde etmiş olduğumuz hamuru bu şekilde eşit bir şekilde kenarlarına çıkacak şekilde yayıyoruz. Arada bir un serpiyorum elime yapışmaması için. Dilerseniz bunu tezgahta merdane ile açıp sonrasında tepsiye yerleştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha kolay buluyorum yapmasını. Sizler nasıl e, kolay buluyorsanız kendinizi o şekilde açıp yerleştirebilirsiniz. Evet hamurumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sizlere tariflerimi yazdığım resimli web sitemi tanıtmak istiyorum. www.nurmutfağı.de benim web sitem arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde resimlerimi çekiyorum ve tarifimi yazılı olarak paylaşıyorum. Bütün yazılı tariflerimi web sitemden bulabilirsiniz. Son zamanlar biraz e, ara versem de inşallah ekleyeceğim daha yüzlerce tarifim var. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet şimdi çizkekimizin kremasının yapılışını. Yumurtanın sarısını, beyazını ayırıyoruz. Beyazını bir çimdik tuzla kar gibi katı kıvam alana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde köpük oluyor arkadaşlar. Kremamız için gerekli olan malzeme listemizi sizlere veriyorum arkadaşlar. 750 gram kvark. Süzme yoğurt kullanabilirsiniz alternatif olarak. Ben süzme yoğurt ile denemedim ama deneyenler çok da güzel olduğunu söylüyor. Bir paket vanilya, 3 tane yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış şekilde. Bir paket puding, 200 gram şeker, 1 su bardağı, bir çimdik tuz, 2 tane konserve mandalina, yarım limonun suyu. Evet. Yumurtanın beyazını kar gibi tuz ile çırptıktan sonra arkadaşlar şimdi eee Kvarklı olan kremamızı hazırlayacağız. Geri kalan tüm malzemelerimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şekerini, vanilya şekerini, yumurta sarısını, limon suyunu hepsini ekledikten sonra pudingi güzelce çırpıyoruz. Güzel bir krema elde ediyoruz bu karışımla birlikte. Evet, kremamızı elde ettikten sonra 
yumurtanın beyazını da ekliyoruz. Sadece spatula ile bu şekilde yumurtanın beyazını kırmamıza yediriyoruz. Tek yönlü karıştırarak çok köpüğünü öldürmeden gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kremamızı elde ettik. Şimdi kıvamını burada size tekrar göstereceğim. Bu şekilde kremamızı hazırladık. İçerisine suyunu süzmüş olduğumuz mandalina ekliyoruz. Konserve mandalina kullandım. Bunu kalıbımıza döküyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üzeri içinde bir parça mandalina ayırmıştım. Bunları da ayırmış olduğumuz bu mandalinalarla dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz kab yapabilirsiniz. Dilerseniz sayı yapabilirsiniz. Harf yazabilirsiniz. Ya da tamamını e, dizerek kaplayabilirsiniz. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde üzerine mandalinaları yerleştirebilirsiniz. Evet fırınımızı önceden açıp ısıtıyoruz. Önceden ısınmış 170-180 derecede ortalama 45 dakika pişirelim. Piştikten sonra fırını kapatalım ve içerisinden çizkekimizi çıkartmayalım. Hemen çıkartmayalım arkadaşlar. Sıcağında bir 15-20 dakika fırında beklesin. Çünkü içini çekecek ve üzerini çatlamamasını engel olacağız. Gördüğünüz gibi çizkekim artık pişti. Üzerine de dilediğiniz gibi süs yapabilirsiniz. En son pudra şekeri serpelim. Ee, karamelli fıstıklı e, bu pastayı da şinikers pastayı da diğer videolarından mutlaka izleyin arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim yiyen herkes tarifini aldı o kadar lezzetliydi bu kalıbı da sizlerle göstermek istiyorum bu kalıp inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar çok kullanışlı ve dilimleri üzerine koyunca bu şekilde e, eşit bir şekilde dilimleri kesiyor İz bıraktıktan sonra bıçakla kesmesi çok kolay oluyor. Daha sonrasında ben o elliyi bir kalp ile kapattım. Çünkü elli hoş durmuyordu. E, yaşı gördükçe hatırlatınca insan psikolojik mal kötü hissediyor. Bunun için ben sakladım. Bu şekilde e, cheesecake'imi hazırladım. Doğum günü için hazırladığım için arkadaşlar tamamını keserken çekemedim. Çünkü misafirlerimiz vardı. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.